是吧？牛皮，不弄碎嘛。湖北武当山发现神秘骸骨，造型好似传说中的龙头。是什么什么动物？我们现在还说不清楚，这个可能回去后还是要等到动物动物学的专家来，最后来进行验证。巨大的龙爪为何会出现在武当山下？嗯、像蛇、啊，像蛇哈，盘蛇。淤泥之下到底还蕴含着什么惊天秘密？点个关注，就让小鸡带你揭开武当山遗址之谜。武当山。世界文化遗产中的瑰宝，民间一直有着“北见故宫，南修武当”之说。而武龙宫作为武当山九宫八关之一，其历史参考价值更加深远。在前期的勘探中，专家锁定了武龙宫遗迹作为发掘目标。武龙宫的日月耳池中蕴含着大量历史瑰宝，它们的存在将为我们解读先辈的思想。二零二一年六月三日，考古工作照常进行。专家需要对这滩淤泥中进行清理，有了现代工具的帮助。果然，没过多久，一个黑色的大物件就出现在人们眼中，但它的造型却有些奇怪，再加上体积巨大，让专家有些摸不着头脑。随着专家的清洗，眼前的器物逐渐露出了真容。有经验的专家心里已经有了数，他们认为这很有可能是螭吻。螭吻是传说中龙的九子之一。古人常用于房屋正极上，以取避火安康之意。出战就取得了不错的成绩，这让专家坚信池底还有各种类型的文物。于是，考古人员加快了发掘速度。没过多久，池子里果然有了新发现，但这次的发现却让专家发懵了。出土的文物逐渐展露真容，可现场却没有一个人认识。这好像是个木棍儿啊。哇、哦，这还有，这还有，这还有铁链上。吴炳商穿着铁链，他的造型与现代双截棍有点类似。专家无法确定这究竟是哪个道士的武器，或者又是哪个生活用具的手柄呢？他们只能先把这些东西带回来后再做研究。不过有了这两件物品的发现，这让专家有了更大的信心。但期望越大，失望就越大。接连好几天的发掘，并没有任何文物的出土。池子下层的淤泥好像已经被人光顾过一样。可就在此时，现场突然传来了一声惊呼：一个看似人形的物体出现在淤泥之中。它看似像人，但却有一丝怪异。难不成是某种神像？带着疑问，专家加快了手头的进度。清理后的结果让专家又笑了出来。原来这并不是神像，而是一条龙。整条龙被雕刻的活灵活现，让人不禁产生敬畏。可突然出现的龙代表了什么？一条巨龙又为何会出现在池底呢？当众人沉浸在挖出龙头雕刻的喜悦时，新的发现接踵而至。在池子的另外一侧，考古队员又有了新的发现：一个长条形物品出现在人们眼前。淤泥掩盖下，这又会是什么物品呢？淤泥中的物品经过清洗后，专家判断应该是某种动物的骸骨。骸骨出现的地方有些奇特。不仅如此，淤泥之下似乎还存在着某些未知的东西，这更加激发了专家的好奇心。动物骸骨似乎与某种仪式有关，骨头上存在发黑的迹象，这会跟专家猜想的一样吗？湖北武当山发现神秘骸骨。造型好似传说中的龙骨，淤泥之下究竟隐藏着多少未知秘密？在考古现场，绘制工作正在有条不紊地进行，通过绘画为以后的研究以及资料的出版打下基础。在考古专家福德明老师的笔下，一条栩栩如生的龙形正跃然纸上。随着考古工作的进行，考古队员很快又在池底发现了新的一条龙，这让专家很开心。因为此地名为五龙宫，那会不会就寓意着这里会有五条龙呢？经过一夜的挑战，考古队一大早就开始了忙碌的发掘工作。今天的工作还是清理淤泥，因为昨天已经发现了两条巨龙，所有人都感觉池底应该还埋藏着三条龙形雕刻。就在这时，旁边又有了新的发现，接连发现的龙形浮雕似乎在映照专家的猜想。有点像龙，有点像龙，还是一个龙，还是个龙，还是个龙。好，这个龙，这个龙龙龙来大，是吧？哎，是个龙，龙出来，出来，是个龙，是个龙，是吧？那这是龙头，这是龙头，这这这已经出来了，龙头。这是龙，这是龙头，那可不是啊。嗯，那是龙龙后脑壳。但其实，在池底能发现龙形浮雕，并非偶然。
。八月十六，专家得知，在南宋年间，五龙宫水池就一度被道士认为是通往神仙的洞府。更有文献记载，在南宋时期，一对归附宋朝的士兵在水池清理剑甲时，发现了龙的存在。与此同时，天空开始打雷下雨。当时的士兵都认为是真龙现身，这样的记载似乎神乎奇迹。这也让日月潭增添了一份神秘的色彩。随后的工作中，一个类似刀的物体被清理出来，专家认出这应该是一把罕见的单刃铁枪。古代的铁枪一般为双面开刃，单面开刃的属实罕见，在现场无法去进行比对，但能感觉到的是铁枪比较锋利。背部比较厚，一不小心还能把手割伤。这件兵器的出现，似乎在证明与那个洗兵器看到神龙的故事真实性。也许当时士兵看到的就是水池底下若隐若现的龙形浮雕。关于龙的传说似乎越发扑朔迷离。而且就在此时，考古队又发现了一个巨大的动物头骨，其造型就像传说中的龙头。这到底是怎么回事？难不成真有龙的存在？龙在中国有着权势高贵的象征，它的出现往往伴随着皇权。但对于考古人员来说，考古至今，龙一直都是一个传说中的存在。虽然诸多巧合都将头骨指向了龙，但科学是极其严谨的。根据这具骸骨牙齿的形状，考古队员很快就辨认出这是一具食草动物的骸骨，或许只是一头马或骡子的头骨。众人都在期待着新的龙形浮雕出现，但事情却总不随人愿。考古队员翻遍了池底，却始终不见浮雕。意外惊喜是发现了一个高台，仔细清理完后，高台旁边还有一个洼地。这个高台出现的位置比较突兀，让专家猜不到它存在的意义。随着对池底的深入探索，考古队发现这个池底不仅雕刻有龙，似乎还有龟的形象。我国历史上一直有四大神兽的神话故事，北方玄武的形象便是龟蛇结合，后经道教演绎成真武大帝，而武当山正是真武大帝的道场。参考玄武的形象，乌龟身边应该还有蛇的雕像，但专家在周围却没有找到有蛇的迹象。乌龟造型出现于此，似乎成为了不合理的点，而淤泥下似乎还有着未知的东西。湖北武当山发现神秘骸骨，造型好似传说中的龙头。武当山上究竟隐藏着多少秘密？二零二一年七月二十日下午五时，在专家的不懈努力下，他们终于在水池中找到了蛇的身影。但令所有人不解的是，这条蛇的形状并不是我国古代常见的造型，反而更像西方神话中的三头蛇。一个中国道教的神圣之地，为何会有三头蛇的造型呢？一时之间，五龙宫越来越让人看不懂了。就在此时，天空突降暴雨，这让考古工作被迫暂停。这场大雨来势汹汹，再结合五龙宫的存在，让不少队员对此产生了敬畏心理。好在没过多久，天空就恢复了晴朗。只不过，昨天还见底的水池，今天却又积满了雨水。海水的水泵在工作一半时也出现了问题。考古队员只好快速维修，好在没什么意外，排水泵很快恢复了动力，水池的水也逐渐清除。随着发掘工作的推移，整条蛇的造型逐渐展露出来。专家惊喜地发现，这不是三头蛇的造型，而是蛇身蜿蜒在泥土中造成的视觉差。如今整个蛇身展现出来，整体惟妙惟肖，蜿蜒绵长，处处彰显着古代工匠的高超技艺。这时，也有专家看出来，这蛇的造型似乎围绕着一个更小的池子，它就像一个忠诚的侍卫一样，似乎在保护着中心的宝藏，这让队员们充满了期待。五龙宫的秘密似乎要被揭晓了。随着对淤泥的清理，池子底部的五条巨龙显现出来，五龙宫的名号也名副其实，这也印证了队员们的猜想。没过多久，池子淤泥被彻底清理，一个圆形雕刻也展露出来。让人意想不到的是，圆形图案中还有一个玉兔捣药的造型。考古队员还没来得及思考，池底有一个圆形纹饰，显露出真容。目前在池底一共发现了五条龙，一个乌龟和一个蛇，还有一个桂花树下兔子捣药图。最后发现的圆形图案应该是对照太阳，玉兔捣药的画面应该对照的是月亮。乌龟和蛇似乎和玄武脱不了关系，而五条龙应该就是五龙宫的名字由来。经过水的冲刷后，池底逐渐显现出三个旋转状弧线浮雕，这个造型天马行空却异常精美。
，经过专家辨认，基本可以确定那三条长条应该就是火焰的造型。这种纹饰通常被称为火纹，一般用于形容太阳。翻阅大量史料后得知，日月池应该是一处法式活动场所，而这种浮雕应该就是服务某种法师的道具。发掘五龙宫其意绝不仅仅是淤泥之下的文物，更多的是探索并发现中国武当山过去千年蕴含的文化底蕴和历史意义，这也是激励所有考古人的原动力。